மெகா டிவி நேயர்களே பெண்கள் டாட் காம் நிகழ்ச்சியில் ஆயுள் காக்கும் ஆயுர்வேதம் என்ற இந்த பகுதிக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன் சமீபத்தில் ஒரு இருபது வயசு பையன்கள் வந்திருந்தான் வந்த பையன் என்ன சொன்னான்னா அவனுடைய மெயின் கம்ப்ளைண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரத்தில் தூக்கத்தில் இரண்டு முறை சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய ஒரு உபாதை ஏற்பட்டு அவர் வந்து டாய்லெட்டில் போயிட்டு சிறுநீர் கழித்து விட்டு உறங்க வேண்டிய நிலை ஒரு இருபது வயசு பையனுக்கு அப்படி ஏற்படுமா ஐம்பது வயசு அறுபது வயசுனா கூட ஒத்துக்கலாம் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஆண்களுக்கு முக்கியமாக அந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டு அந்த சுரப்பி வீங்கி போய் அதனால் ராத்திரி நேரத்தில் சிறுநீர் கழிப்பது இயற்கை ஆனால் ஒரு இருபது வயசு பையனுக்கே ரெண்டு தடவை சிறுநீர் கழிக்க எழுந்திருக்க வேண்டியிருப்பதால் அந்த பையனுடைய தூக்கமானது கட்டுவிடுகிறது இந்த பையன் என்ன சொல்கிறாரு நான் வந்து நிறைய போகாத டாக்டர்ஸே கிடையாது அவங்க வந்து யூரோலஜிஸ்ட்லாம் பார்த்துட்டேன் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணி பார்த்தாங்க ஆனால் ஒன்றும் குணம் கிடைக்கல அது அப்படியே தான் இருக்குது கண்ட்ரோல் ஆகுது ஆனால் குணம் கிடைக்க மாட்டேங்கிறது நம்ம வந்து ஒரே ஒரு கேள்வி தான் கேட்டோம் ஏப்பா நீ எப்படி படுப்பேன்னு கேட்டேன் குப்புரை படுப்பியா இல்லை வலது பக்கமாக சரிந்து படுப்பாயா இதுதான் கேள்வி ஆமாங்க நான் குப்புரை தான் படுப்பேன் அப்படி சரிஞ்சு படுக்கணும்னாக்கா வலது பக்கமாக தான் படுப்பேன் நான் வலது பக்கமாக படுப்பவர்களுக்கும் குப்புரை படுக்கிறவங்களுக்கும் மோஸ்ட்லி இரவு நேரங்களில் சிறுநீர் போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு உந்துதல் ஏற்படுவது இயற்கையாக வரும் அது இது விஷயம் உங்களுக்கு ஆச்சரியமாக இருக்கலாம் குப்புரைப்படுத்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் சில பேர் குப்புரை படுக்கிறது தான் ஆசையாக இருக்கும் அப்படி படுக்கும் பொழுது அந்த சிறுநீர் பையானது அழுத்தப்படுகிறது அது வந்து ஒரு பாயில் படுத்துருக்கட்டும் இல்லை தலா ஒரு ஒரு பெட்டில் படுக்கட்டும் குஷன் பெட்டில் அந்த குப்புரை படுக்கிறதுனாலேயே என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து அந்த ப்ரெஷர் வந்துடும் அந்த சிறுநீர் பைக்கு ப்ரெஷர் வரும் அப்போ நமக்கு எழுந்து ஓட வேண்டி இருக்கும் அதனால் இந்த பையன் கிட்ட நம்ம சொன்னது அதுதான் நீ குப்புரை படுக்காத நேராக படு இல்லை உனக்கு சரிஞ்சு படுக்கணும்னு ஆசையாக இருக்குது இடது பக்கமாக சரிஞ்சு படு வலது பக்கமாக வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்ன போக ஒரு தொடர்ந்து ஒரு மாதம் கஷ்டப்பட்டு அந்த பயிற்சியை அந்த பையன் செய்து வந்து சொல்கிறான் சூப்பர் ரிசல்ட்டுங்கிறான் நான் இப்போ வந்து ரெண்டு முறை எழுந்து போகிறதே இல்லை அதாவது ஒரு சிறிய அறிவுரையின் மூலமாக மிகப்பெரிய ஒரு தொல்லையானது நீங்கி இருக்கிறது இங்கே இப்போ இதில் விஷயம் பார்த்திங்கன்னா மருந்தே கிடையாது ஒன்றும் மருந்தே சொல்லலை மருந்தின்றி வெறும் அறிவுரையின் மூலமாக சொல்லக்கூடிய மாற்றக்கூடிய உபாதைகள் எண்ணற்றவையாக இருக்கின்றன சிம்பிள் அட்வைஸ் இந்த பையனுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நிறைய செலவு பண்ணிட்டான் ஒன்றும் குணம் இல்லை இதில் இந்த சின்னதாக ஒரு மாற்றம் பண்ணின போது ஒரு மா மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றம் இது வயதானவர்களுக்கு வரும் பொழுது ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு அறுபது வயசு வரும் பொழுது என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேருக்கு அந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்ட் வீங்கி போய் அதனால் இரவு நேரங்களில் ரெண்டு மூன்று முறை சிறுநீர் கழிப்பதற்காக எழுந்து தூக்கத்தை கடுத்து கொள்வார்கள் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக பெருங்காயத்தை பெருங்காயம் இருக்குல்ல கொஞ்சம் பூண்டு கொஞ்சோண்டு இந்துப்பு கொஞ்சம் விளக்கெண்ணெய் எல்லாத்தையும் போட்டு காய்ச்சக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மூலிகை தைலம் ஒன்று ஆயுர்வேதத்தில் இருக்கிறது அந்த எண்ணெயை சூடு பண்ணி அடி வயிற்றில் தடவிக்கணுங்க அந்த சிறுநீர் பையின் அடிப்பகுதிகளில் சைடில் மேலாக நல்ல எதம்மா ஒரு மசாஜ் பண்ணிக்கிறது இந்த எண்ணெயை வச்சு இளஞ்சூடாக செய்து கொள்ள வேண்டும் அப்படி கொஞ்சம் நேரம் அந்த எண்ணெயை தடவிட்டு ஒரு பதினைந்து இருபது நிமிடங்கள் வரை காத்திருக்கலாம் 
அதாவது அந்த எண்ணெய் ஊறணும் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா தோலின் வழியாக இந்த எண்ணெயினுடைய வீரியமானது எடுத்து செல்லப்பட்டு அந்த புரஸ்தோல கிரந்தி என்று சொல்லக்கூடிய ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டை அதை வந்து சுருங்க செய்யும் வீங்கி கிடக்கிறத சுருங்க செய்யும் அதனுடைய எலாஸ்டிக் தன்மையை உருவாக்கி தரும் அப்படியெல்லாம் சூப்பர் மருந்துலாம் இருக்குது இந்த எண்ணெயை தடவி கொஞ்சம் நேரம் ஓரிட்டு கொஞ்சம் வெது வெதுப்பான தண்ணீரால் அந்த இடத்த கழுவி விடுறது இது வந்து ஒரு சிறப்பான சிகிச்சை முறை வெளியில் செய்யக்கூடிய ஒரு சிகிச்சை உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா மூக்கரட்டேன்னு ஒரு வேர் இருக்குங்க தசமூலம்னு பத்து மருந்துகளுடைய வேர் இது எல்லாத்தையும் போட்டு காய்ச்சிறது காய்ச்சி ஒரு நெய் தயார் பண்ணுறாங்க அந்த நெய்யை வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் காலை மாலை வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்றதுனால இந்த இரவு நேரங்களில் சிறுநீர் கழிப்பதற்கான உந்துதலை நாம் தவிர்க்க முடியும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ப்ராஸ்டேட் கிளாண்டினுடைய தாக்கம் அதனுடைய வீக்கமானதை வீக்கமான நிலையையோ அல்லது அதன் செயல்பாட்டு திறன் குறைவையோ மாற்றி தரக்கூடிய அற்புதமான ஒரு மூலிகை நெய் மருந்து இந்த நெய் மருந்தை எப்படி சாப்பிடணும் எவ்வளவு சாப்பிடணும் சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடியா அல்லது பின்னாடியா இப்படி பல கணக்குகள் இருக்குது அது நபருக்கு நபர் மாறுபடும் கேட்டுக்கொண்டு இருக்கக்கூடிய உங்களுக்கே இந்த பிரச்சனை இருக்குதுன்னு வச்சுங்களேன் ஆகா இவர் ஏதோ நெய் மருந்து சொல்கிறார் நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் அது இன்னும் பெரிய பிரயோஜனம் கிடைக்காது அது எந்த அளவில் சாப்பிடணும் எப்போ சாப்பிடணும் இதெல்லாம் நீங்கள் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இது ஒரு வகை இவங்களுக்கு வெளியில் அந்த எண்ணெயை தடவலாமா தாராளமாக தடவலாம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு அற்புதமான மூலிகை கலவை பெருங்காயம் இந்துப்பு அதுபோல் வரக்கூடிய விளக்கெண்ணெய் பூண்டு எல்லாத்தையும் போட்டு ஒன்றா காய்ச்சிறது இந்த எண்ணெய் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அந்த எண்ணெயை தடவிக்கிறது உள்ளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இரவு நேரங்களில் ஏழு மணிக்கு அப்புறமா இந்த முதியோர்கள் வயதானவர்கள் இப்போது வந்து பச்சை தண்ணியையோ இல்லை சூடான தண்ணீரையோ நிறைய அருந்தக்கூடாது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது சிறுநீராக மாறக்கூடும் அந்த சிறுநீர் அதிகமாக வரக்கூடாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சால் தயிர் ராத்திரி நேரத்தில் சாப்பிடக்கூடாது அட பரவாயில்ல பகல் நேரத்தில் தொலைஞ்சு போகிறதுன்னு விடலாம் ராத்திரி நேரத்தில் மோர் சாப்பிடலாம் ஆனால் தயிர் சாப்பிடக்கூடாது நிறைய புலால் உணவு சாப்பிடக்கூடாது ரொம்ப மீன் சிக்கன் மட்டன் இப்படி சாப்பிட்றவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் இது ஆகாது அதனால் பத்தியம் இருத்தல் மருந்தை சாப்பிடுதல் ஒரு உணவில் செய்யக்கூடிய மாற்றம் இது எல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று கைகோர்க்கும் பொழுது எப்பேற்பட்ட நோயையும் நாம் குணப்படுத்த இயலும் அதற்கான வழிமுறைகள் எல்லாம் ஆயுர்வேதத்தில் ரொம்ப அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த சாப்பாடு இந்த மருந்து இந்த பிரச்சனை இது மூணும் ஒரே நேர் கோட்டில் வரும் பொழுது அது மிக மிக விரைவாக அந்த பிரச்சனையானது குணமடைகிறது அதனால் நீங்கள் ராத்திரி நேரத்தில் யூரின் பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எழுந்திருக்கிறவங்களாக இருந்தால் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் குப்புறப்படுக்காதீங்க இடது பக்கமாக சரிஞ்சுப்படுங்க ராத்திரி ஏழு மணிக்கு மேலே நிறைய தண்ணீர் அருந்தாதீர்கள் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை ஒரு சினிமா போட்டிருப்பான் ஒரு பேய் படம் போட்டிருப்பாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு பேய் படத்தை பார்க்காதீங்க ஏன்னா அந்த டென்ஷன் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால அந்த பயத்தினாலேயே சில பேர் நீர் சிறுநீர் கழிச்சிடுவாங்க இது ஒரு பெரிய பிரச்சனை அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க நீங்கள் படுப்பதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய டிவியையோ இல்லை ஒரு செல்ஃபோன் வாட்ஸ்அப்பையோ ஒரு ஃபேஸ்புக்கையோ ட்விட்டரையோ சிஸ்டம் அதாவது அந்த இது இருக்குது பாருங்கள் லேப்டாப்பில் பார்க்கறது இல்லை வந்து டெஸ்க்டாப்பில் பார்க்கறது இந்த மாதிரி சிஸ்டம்லாம் பார்க்கறது 
அதையெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும் உறங்குவதற்கு ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே நம்ம அதெல்லாம் நிறுத்தி வச்சாதான் நமக்கு அதனுடைய நிவ நிகழ்வுகளுடைய தாக்கம் மூளை வழியாக வராது ஏன்னா பிரெயின் வந்து ரெஸ்ட்டுக்கு வந்துடுறது அதனால் நல்ல தூக்கம் நல்ல அற்புதமான வாழ்க்கை முறையை அமையும் அதனால் எப்போவுமே இந்த வாழ்க்கை முறை மாற்றம் உணவு முறை மாற்றம் மருந்து முறையில் சேர்க்கக்கூடிய மருந்துகள் இது மூன்றும் வெகு சிறப்பாக அமைய வேண்டும்னு சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்